நம்ம சவுச்சவ் வச்சு ஒரு கொஸ்து பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையானது ரெண்டு சவுச்சவ் நாலே நாலு சின்ன கத்திரிக்காய் பெருசாக இருந்ததுன்னா ரெண்டு கத்திரிக்காய் போதும் நான் சின்ன கத்திரிக்காய் நாலு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பெருசாக இருந்தால் ரெண்டு வெங்காயம் அது சின்னதாக நறுக்கி வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த சவுச்சவ் நீர்காயிங்கிறனால நமக்கு வந்து ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்ட் வேணும் இந்த இந்த சட்னிக்கு ஸோ அதனால நம்ம வந்து பாசிப்பருப்பு ஒரு அரைக்கப்பு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ பாசிப்பருப்பு அரைக்கப்பு தேவையான சால்ட்டு தாளிக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் கடுகு கருவேப்பிலை அதுக்கப்புறமா பெருங்காயம் இந்த பெருங்காயம் பீஸில் ஒரு ரெண்டு மூணு நம்ம எடுத்து தாளிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கொஸ்து பொடி நம்ம ஏற்கனவே கத்திரிக்காய் கொஸ்து செஞ்சப்ப வந்து இந்த பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பா காமிச்சிருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது எப்படி செய்யணும்னு ஸோ இந்த கத் இந்த கொஸ்து பொடி அது கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த காயெல்லாம் வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம வந்து சவுச்சவை நல்லா வதக்கிக்கிறோம் இதோட கத்திரிக்காயும் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கிறோம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கூட நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா போதும் போட்டு இந்த ரெண்டு காயையும் நல்லா வதக்கிக்கிறோம் இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி சவுச்சவும் கத்திரிக்காவும் நல்லா வதக்கிக்கிட்டோம் வதக்கின காயோட பாசிப்பருப்பையும் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி குக்கரில் வந்து ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துருக்கோம் எடுத்து நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்கோம் சும்மா கரண்டியாலே சும்மா ஒரு கிளர் ரொம்ப மசிக்க வேண்டாம் லைட்டாக எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வரத்துக்காக சும்மா நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம சட்னியை தாளிச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து இன்க்ரீடியன்ஸில் வந்து நம்ம புளி சொல்லலை இப்போ வந்து புளி ஒரு லெமன் சைஸ் புளி ஊற வச்சுருக்கோம் அந்த புளியை கரைச்சி நம்ம இதுலேயே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அப்புறம் தாளிக்கலாம் ஓகே இப்போ புளி ஊற்றியாச்சு அப்புறம் நம்ம கொஸ்து பொடியும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஸ்து பொடி சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க புளி இது வந்து கத்திரிக்கா அளவுக்கு புளி ஊற்ற தேவையில்லை இது நீர்காயிங்கிறனால கொஞ்சமாக புளி போதும் ஸோ புளி ஊற்றிருக்கோம் கொஸ்து பொடி போட்டிருக்கோம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதில் உப்பு சேர்த்து கிளறிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் உப்புக்கு காரத்துக்கு புளிப்புக்கு எது வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை கிளறிட்டு நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ இது வந்து நம்ம காய் வதக்கின பாத்திரம் தான் இப்போ நம்ம இதுலேயே வந்து தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம் இப்போ இதை தாளிச்சுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கடுகு பெருங்காயமும் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் வந்து சேர்ந்து எடுத்து வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டோம் இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் நம்மளுக்கு ஒரு ஹாஃப் குக் ஆயிடணும் இதுல எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் வதக்கி வேக வச்ச காய் பாசிப்பருப்போடு சேர்த்து சவுச்சவ் கத்திரிக்காயை வதக்கி வேக வச்சுருக்கோம் குக்கரில் ரெண்டு விசில் விட்டுருக்கோம் அது அதோட புளியை கரைச்சி ஊற்றிருக்கோம் சால்ட் போட்டிருக்கோம் கொஸ்து பொடி போட்டிருக்கோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்டும் பண்ணிட்டோம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதை சேர்த்து இதை சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி கொதிச்ச உடனே இறக்க வேண்டியதுதான் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம இப்போ வந்து கலந்து வச்சுருக்கிறத வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஃபுல்லாக சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விடலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்லையும் வச்சுருக்கோம் நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நல்லா சேர்ந்து வந்திருக்கு எண்ணெயெல்லாம் வெளியில் வந்திருக்கு ஸோ நம்ம கொஸ்து சவுச்சவ் கொஸ்து ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சு வந்து இட்லி தோசை இது ரெண்டுக்கும் சைடிஷ் பண்ணுறது தான் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான சைடிஷ் வந்து நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ அதில் ஒன்று தான் இந்த சவுச்சவ் கொஸ்து ஸோ இது வந்து ரொம்ப நல்ல ரொம்ப டேஸ்டாகவே இருக்கும் இதை வந்து இப்போ நம்ம கேழ்வரகு தோசையோட சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த குளிர்காலத்துக்கு 
நல்ல சூடான கேழ்வரகு தோசையோட இந்த கொஸ்து வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் இந்த கேழ்வரகு தோசை வந்து டயாபிட்டிஸ் உள்ளவங்களுக்கும் வந்து இட்லி அவாய்ட் பண்ணுறவங்க கேழ்வரகு தோசை ஊற்றி அதுக்கு இந்த சட்னி வச்சுக்கலாம் அல்லது சூடான இட்லியோடையும் இந்த கொஸ்து வந்து ஒரு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் ஸோ நம்மளோட சாய்ஸ் தான் நல்ல இட்லியோடையோ தோசையோடையோ இல்லை ஆப்பம் எதுக்கு வேணாலும் இந்த கொஸ்து வந்து ஒரு நல்ல சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்துவை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க என்ஜாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங